¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres en esta hermosa canica azul. Este es tu programa Espejo de Obsidiana y tus servidores mi planificateo Cuauhtlinchan. Pues bueno, como ustedes pueden ver, el día de hoy tenemos a un invitado importante para nosotros aquí en tu propia casa en Planeta 2013 Radio TV Web, que es quien nos ha hospedado durante los últimos cuatro años. La casa de todos. Gracias, señor. Este... Pues, eh, mmm, le dices al público, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Gerardo Said Sandoval, dentro de la tradición eh, eh, mexica soy Temitl, que tiene como nombre Flecha, y por cierto es un nombre que uso, pero no se me ha otorgado en ceremonia, y pues ojalá que este diciembre pueda recibirlo de su parte. Pues si llega, sí. Está, está ya, eh, muy anunciado sí. y ojalá que este más otro que ya se estudió sí. pueda ser recibido. Y pues estoy hace 20 años eh, coordinando una organización cultural que se llama Cali México y de esa manera hemos venido eh, conformando una alianza con varias organizaciones, entre ellas estos trabajos nos dieron la oportunidad de conocerte y de ser recibidos en la TESCA siempre con una buena y fraternal amistad y desde el comienzo pues ser apoyados por eh, guías de tradición como lo eres tú, Gracias. quien sí. ha eh, apoyado siempre todo tipo de esfuerzos de vinculación de la forma como comparten eh, su sabiduría, su enseñanza de las diferentes líneas de la expresión de las tradiciones de México y de otros países. Pues Gerardo, mira, fíjate precisamente eh, en esos 20 años que tenemos de conocernos, porque fue precisamente mira, ah, sí. en el mes de octubre cuando nos reunimos por primera vez contigo, mira. en el mes de octubre de allá del de año del 93. Sí, sí, era un reencuentro cultural uh -huh. y fraternal de toda la humanidad en ese entonces en el Zócalo con Así el es. Manuel Zurita. Así es, exactamente. Eh, fecha, ¿no? sí, sí, se fue en el 9 de octubre. Sí, este, de octubre sí, y de, de hecho nosotros en el 92 este, eh, tuvimos a cargo el, el centro, el Zócalo de la Ciudad de México, en el caso de la continua tradición de Escatlipoca, uh -huh. para la ceremonia que se hizo por el 12 de octubre para dejar de llamarlo el Día de la Raza. Nosotros estuvimos ahí en el centro de esas 25 mil gentes danzando en honor a la raza, no este, de la raza, sí. así como este, nos querían eh, manejar este, como sus indios, ¿no? como decíamos la vez pasada, sino como nosotros, como pueblo, este, como pueblos originarios. Desde entonces empezamos a, 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 abierta y claramente a luchar porque no se nos llamara indios. Ya se logró, ya actualmente es visto mal de manera sí, política el, el, el llamarle indio a alguien y este, eh, ya de manera política ya nos llaman pueblos originarios y esto ya está aceptado a nivel ONU, etc. Y el año siguiente fue cuando te conocimos, ¿sí? este, y desde entonces, 93, y desde entonces hicimos alianzas, este, eh, nos eh, invitaste a participar en la fundación de, 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 de Italia México, que ya va para sus 20 años, sí. entonces, este, eh, porque fue en el 94, ¿no? Así es. Entonces, este, y durante todos estos años, pues hemos viajado juntos, este, junto con otros amigos, que este, pues, bueno, estuvieron integrados en un origen en, en Cali, México, y que bueno, cada uno ha ido tomando sus caminos para otros este, objetivos eh, bien importantes, pero todos en el mismo sentido. Así es, la y, el, y, y el sentido es precisamente claro. el ser humanos, ¿sí? y que a final de cuentas es el concepto de la Pentecayotl. Así es. En, esas, en ese sentido ¿Sabes, es, es, ah, sí. ah, ah, me acuerdo de un encuentro que volvimos a coincidir muy pronto en Teotihuacán sí. haciendo el mismo trabajo sí. que sí, 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 sí. dedicadas a este concepto de la tribu humana uh -huh. en las tradiciones mesoamericanas así es exactamente nosotros nos dedicábamos al mismo trabajo pero en las tribus a nivel internacional con uh -huh. la red de conciencia sí. y cuando nos reunimos en Teotihuacán y nos pusimos a platicar de lo importante que sería 
eh, trabajar juntos, eh, yo te comenté por qué no juntamos estas fuerzas de expresión en, la, en el Teocali de la Pirámide del Sol y tú me dijiste, va, yo ahí te veo y eso nunca se me va a olvidar porque uh -huh. cumpliendo tu palabra cuando menos nos dimos cuenta que nosotros ya éramos casi unas 20 organizaciones llegaste tú con otras 20 y éramos fácilmente más de mil personas danzando nunca sí. se me va a olvidar sí. y esa fue nuestra primera eh, actividad de juntos ¿Sí? ahora sí. recuerdas de esto sí, yo, yo, sí, 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 recuerdo esta, eh, esa pues ocasión con sí. su hijo más Galindo exactamente, sí, son este de eh, pues, por ejemplo, más Galindo, pues este, creo que no está viviendo actualmente en el país. Sí, 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 en Arizona. El 1 de marzo era esa fecha. Eh, sí, nosotros siempre hemos tenido, eh, desde antes de esa reunión que, eh, a la que llegaron ustedes, nosotros eh, hemos tenido sí, esa, sí, esa misma sí, ceremonia, ese mismo espacio. Este, por generaciones, incluso antes de que empezaran a ir este, los de Mexicanía, no solo los de Mexicanía, sino también de las corrientes de los yogis o eh, de diferentes lados, pues bueno, yo, yo, yo me recuerdo yendo con mi padre, de, de la mano de mi padre, ¿no? Ah. En esa misma fecha que es en el equinoccio, sí. este, y como era oculto en aquellos entonces, en lugar de ir con nuestros atuendos, pues mi padre iba hasta de saco y corbata y sombrero para que no le dijeran sí, nada. Claro. La sombrero de fielto, así, sí, este, sí, sí, sí. Eh, muy elegante. Este, y en lugar de prender este el atecoco, el este, el, 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 el saumerio, pues lo que hacían era que fumaban puros, este, <risa> para, para el momento, <risa> este, en lugar de, 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 de tocar el huevo. Este, entre ellos se tocaban la panza así y lo mismo así en el zócalo en las ceremonias que teníamos Mira. este y bueno pues, son una serie de situaciones pero eh, yo, yo eh, con la intención de celebrar estos 20 años de transición y de, de alianza ¿sí? este eh, precisamente anoche te te un tiempo que para que estuviéramos este eh, 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 en, en este programa y, y no, este, es, no estoy en el canal porque estoy dando enseñanza uh -huh. eh, con los grupos, pero qué bueno que así se dio. Así es, exactamente. La, de la remembranza, sí, como exactamente. Que es muy importante y que bueno, ahorita acabamos de pasar este, la semana anterior con eh, un evento que, eh, en el que pues, todos nosotros participa, participamos, que invitamos a través de, de estas mismas cámaras y que fue en los 1.144 minutos, 1.440 minutos, perdón, sí, 1.440 minutos de la paz y que pues, bueno, son 24 horas a final Continua, de cuentas, sí. continuas, eh, y bueno, pues ahora platícanos tu experiencia en ese Mira, yo, yo, yo siento que lo que pude revivir es ese trabajo tan eh, amoroso que compartimos una serie de personas en la confluencia de un rezo, de una ofrenda y el caminar, hacer ayuno y velar toda la noche y sostener el rezo durante todo un día despierta en uno una actividad en el cerebro bien distinta porque a diferencia de lo que uno pudiera creer o tener a uno no le da hambre, uno no se cansa y uno está más alegre uh -huh, una pequeña uh -huh. contradicción sí. pareciera que fuera todo lo contrario debería ser todo lo contrario aparentemente ¿no? y sí. esto me recuerda a todos estos trabajos de hace 20 años en donde el entusiasmo en verdad no ha bajado y que nos permitíamos tener el gusto de compartir estas convocatorias y rezos con diferentes tradiciones el encuentro cultural eh, por la humanidad que se llevó al Zócalo el 12 de octubre de 92 como tú bien lo dices sí miles de personas, recuerdo de la danza Tezcatlipoca que estaba en el centro en el que participamos muchos y que preparamos con mucho cariño, nos dejó sembrada una semilla de una experiencia de conexión con la naturaleza y esto nunca se me va a olvidar que nos llevó hacia darle continuidad, después vino la primera caminata de México por la paz del mundo en la que conocimos a varias expresiones de la tradición tanto de México como del mundo 
Bien, una vez que hicimos la peregrinación de Teotelolco al Zócalo con Nanita, uh -huh. en ese entonces vivía Guadalupe Jiménez Sanabria, nos confirmó el hecho de que trabajar juntos y trabajar con la naturaleza es el mayor tesoro que puede tener un ser humano. Más allá del dinero, más allá del prestigio, más allá del conocimiento, más allá de lo que quieras, el uh -huh. poder tener esta oportunidad que la naturaleza te otorgue para hacer esta conexión y compartirla, yo no he encontrado realmente una experiencia más eh, hermosa que esto. Y este fin de semana la volvimos a tener. Qué sí, bueno, porque sí eh, fue muy importante este evento en el cual se reunían una serie de corrientes filosóficas, sí, 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 religiosas, sí. expresiones de espiritualidad del mundo completo uh -huh. y que eh, desde las expresiones individuales sí. ¿sí? hasta las expresiones ya comunales eh, establecidas este eh, por ahí estuvo por ejemplo nuestra buena amiga Michelle Butón yo no estuve presente pero sí la estuve escuchando y, sí, 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 y, sí, y viendo sí. este eh, no casualmente a la hora de que ella estaba tocando yo hablé por teléfono y, <risa> y, 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 y no te puede estar este eh, escuchándola y le mandamos un gran saludo, eh, saludo y, abrazo. A, y abrazo a Michelle sí. este, sí. y su proyecto Chicone. Y justamente, bueno, eh, ¿qué grupos fueron los que hacían de forma muy concreta? La rápido de los que son eh, comunidades ya históricas y religiosas, pues los franciscanos. Uh -huh. Siglo XIII sí. y fue el vice uh -huh. eh, del, el, el vicerrector de, toda el, de, de los provinciales uh -huh. de México. De, lo, de los franciscanos así es, y, y que tiene aquí su programa los viernes ah, qué bien. algo sí. que hemos venido consolidando juntos a GKTOT es que este espacio de comunicación que es Planeta 2013 que le brinda a las organizaciones participa en estos encuentros y foros culturales claro. entonces se convierte en un círculo virtuoso claro, claro, claro claro y, y ese es el proyecto del que nosotros eh, hablamos desde hace 20 años, años ¿sí? tal cual. en el llegar a este sí. espacio eh, nos falta mucho, sí, nos falta mucho, ¿no? eh, este, y ya las semillas, están, las semillas está, eh, están puestas, la cuestión es eh, sostenerlas, la, la cuestión es sostener nuestras palabras. Sí, qué fácil sí, es iniciar, sí, pero hay sí, que regarlo, ¿no? Exactamente, sí, y tratar de mantener la idea de lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, pues amigos, esta pequeña plática te pido que te quedes un poquito más. Esta plática, vamos a hacer un pequeño corte. Esta es la primera de dos partes en la conversación que tenemos con Gerardo Said el día de hoy. Senca Tlazucamati y nos veremos en unos momentos. <música> 